。戴小彤，那个女生，我一本正经的跟她谈青春，心里却在嘲笑她。我为什么要嘲笑她？那岂不就是在嘲笑曾经的自己吗？知道吗？我真的很想整理出来以前的故事，给戴小通，也给我自己。可我很难过，我记得过去的每一件事，却记不起当时的心情。想的时候，总觉得很近；去的时候又觉得很远。我搞不清楚。有时候人与人之间是缺乏勇气，所以推拒，还是距离本来就遥不可及。电视剧是造梦用的，所以画好。但真实的生活，往往是选择将错就错。选择了，不管酸甜苦辣，你都要坚持下去。这就是成长的代价。谢谢你。我们不在家，多待几天。别给我妈打电话。我是一个人收拾完行李跑出来的。他还好吗？挺好的，把家里弄成棋牌室，可热闹了。没事吧？怎么会？走吧。你怎么了？当爱变成了习惯，一个人的孤单，再没有你的夜晚烦恼。当爱变成了牵绊，一个人的勇敢，你是否会变得柔柔寡？对不起，什么？谢谢你。原谅我，老朱。女人总是在外头找快乐，眼泪却永远留给身边的人。
帅，长得帅吗？我告诉你，他这次专业考试是第一名。人家文化课虽然垫底，但好歹过了分数线了。就是。顾小薇同学。我这次不计前嫌的请你过来，就是想告诉你，我没有一点点拿他开涮的意思。哎，你们家魏明呢？这不是，文艺学院跟师大都火了吗？你看，这些芸芸学子争相追捧，他不得跟校长商量一下后面宣传计划呀？姐，小孩子们还真好骗。哎，不许拿我们师大打岔啊！少来。你还请了一帮媒体，假模假式的，还要在工作状态中采访，这也太演了吧！这就说错了，人家是主动找上门来的，我们学校就是做了一些铺排而已。诗雨，不是八点吗？都八点半了，怎么就到了？八点半了。你在火车上啊？你为什么要走？你还回来吗？我知道你不会再回来了。我告诉你，你这辈子毁就毁在你的骄傲上。考上了，赢了，证明你自己了，所以你转身离开，对吗？但是你知道吗？你这样嘲笑了我们所有的人。我知道你没在听，但是我依然要骂你。你的人生就是用来抛弃的，对吗？你为了别人的感受，你放弃了自己的人生，你太无耻了。你无耻地藐视了我们所有的人！你让我们所有的人都恍然，你放下了，却让我们所有的人放不下。是下吞将我紧紧拥抱。
他回老家。剩下痛，将我紧紧拥抱。我已无可救范范，这样不行啊！你看啊，这儿要先放两个一样的，然后把它再放到中间，这样的，哎，就稳定了，就不会倒了哈。范范，爸爸说的对，两边要选一样长的，这样才会稳。听明白了吗？其实我挺想帮华为林的，只是这里边掺杂了一些其他的。无所谓，吵吵架也好，越吵越明白嘛，是吧？聚安齐眉也好，狗皮捣造也好，都是婚姻该受的。过日子嘛，挺着呗。来，该洗手的洗手，吃饭了。那，爸爸，吃饭，嗯，洗手去。再看看。大项目，我要跟你合作。啊，他来看你没有事吧？我在省里啊，买了一家美术馆，经营经济各类优秀画家。你
空拍。这个这个这个我都想好了，经营方式你画我卖，分账方式你让我办。呃，不要觉得不公平啊，各类画家的包装宣传以及美术馆的日常开销成本很高的。你开加油站的，怎么突然干起这个？话不是这么说的。坏人就没有追求梦想的权利吗？我不是这意思。啊，你的梦想，我的梦想，我们的梦想，干不干吧？至少是一幅完整的美术作品嘛，老师的评语就四个字，有争议性。哎，凭什么别人家孩子就色彩大胆、想象力丰富，到我们这儿就有争议性啊？这老师做不到跟孩子有效的沟通，看不到孩子内心情感的老师，根本就不合格。我必须找他们老师。哎哎哎，我我懂了，我想明白了，真的。我认为这个问题啊，就就这个问题，还是还是咱家凡凡的问题。哎，不是你听我讲，为什么呢？就是因为咱们家的凡凡，是一个非同质化的孩子。呃，什么叫非同质化啊？就是就是不趋于同，或者说是已经超越了大多数人的那种才华。这个咱们不能怪老怪老师。因为不是每一位老师都能够非常幸运的遇到像凡凡这种天赋异禀的孩子，也不是每一位老师都可以读得懂像这种孩子的天赋异禀啊！真的，是不是啊？是啊，你想想，就咱们也是老师，老师就是普通人，这个还是应该耐心一点。咱们总要给这位老师一点提高教学水平的时间和空间，对不对？我觉得有时候还真是你比较明白，你多提醒着我点啊。还是你会说话，搞教育的。起来啊，凡凡。We have English class in the afternoon and the piano practice at night. What a perfect Sunday! Mama, I want to die. Please speak in English. Oh my God! 字体脂肪丰胸是从女性的腰、腹、臀、腿部位抽取脂肪颗粒，分成多点，均匀的移植到胸部。材料源于自身，存活力高，而且瘦身的美容技巧。我也不知道什么时候开始，突然泪腺就变得发达了。知道为什么？疯够了，闹够了，该有个家了。小薇，你总不能让我等你一辈子吧？我对不起你。是吧？你对我越好。我就越怕面对你，越怕面对你，眼泪就越丰富。你看人家沈宇，活得那么完整。我去，我去，我去，我我去，我去。
我能给你提点意见吗？凡凡，停一下，您说。我这年纪大了，这心脏有病，你家这当当当的，我实在是受不了啊。黄校长，您这是什么意思呀？我们家凡凡在弹琴，又不是杂夯是吧，魏明？对，那个叫我。<咳>开发小孩子的艺术天分，呃，利国利民，您多担待。<笑>我倒无所谓，这含几颗速效进息丸呐，也就扛过去了。可是我老婆你知道啊，这更年期，你家这当当当的一个小时，她就得失眠到天亮啊。黄校长，你看您这话说的，怎么那么像几个人啊？不是，小裴老师，啊，你说我们家凡凡弹的有那么差吗？哦，呃，关于艺术上的问题，有争议是难免的吧？裴多飞，你有点良知行不行？良知是啊。哎哎，先休休休息，放开他！哎呀呀，可以了，可什么可以啊？可以了，方校长夫妇都在更年期挣扎，你照顾一下。哎，陈宇啊，这辅导课还有半个小时，上还是不上？裴多飞，方校长，哎，小裴老师有敬业精神，怎么着您了？您冲他发什么火呀？再说了，我们家凡凡弹的是钢琴，发出的是音乐声，是有规律震动的音频，不是无旋律。不是这，哎，不是，咱们别为这个问题讨论了。你跟这和什么稀泥啊？本来弹的好好的，风一搅和了，更年期失眠还往音乐上来，讲不讲理了还？人家还拿音乐来治疗失眠呢。哎，我是沈宇啊。哎，你这这可就不讲道理了，方校长。不讲道理了。你家这叫音乐吗？啊，当当当的比杂夯还难听，这叫音乐吗？这是你跟我说的吧？哎，哎什么哎？打桩机的节奏，广场舞的动静啊，弹者摧枯拉朽，听者生不如死，是不是你跟我说的？语境不一样，有这么损自己儿子的吗？学会当面一套背后一套，我说什么天赋异禀、非同质化，合着你忽悠我呢是吧？小白老师在这儿，你问问他，我们家儿子是弹琴还是杂夯？别怪我这当母亲的执拗，趁着大家都在这儿，让小裴老师说句公道话。但凡他要说我们家儿子没有弹琴的天赋，明儿一早我就把琴给卖。我也说够了，你们都别再吵了。魏博凡小朋友的确没有音乐天赋，一点都没有。我就直话直说，给自己解脱了。再见，再见小雨这次啊，可真气着了。哎，你们说怎么弄啊？事已至此，既然已经见分晓，就谁都别拿着谁啊！哎，你说，毕竟这个是我们所乐见的结果嘛，对不？凡凡不再受罪了吧？咱们当然愿意啊，对吧？可孩子他妈呢？嘘，凡凡，你要相信你有一双隐形的翅膀。用心凝望，不害怕，就算受伤也不闪泪光。留一个愿望，自己想象，所有梦想都会开花。嗯，妈妈，我想拉大便。凡凡，妈妈有很多话想对你说，但是
，妈妈又不知道怎么说。你只需要记住，你是妈妈的宝贝，是妈妈的希望。记住了吗？嗯，嗯啊。钱还够花吗？要不然再往你卡里打点儿。小猪还这样放任你吗？晨晨往邮箱里面发了两封邮件，一封给你，一封给我。哎，小猪是不是烦你了？哎呀，没有。那你还这样五迷三道的好什么呀？不是，你别老逼我行吗？有谁会这样等你？谁会这样死心塌地的等你啊？你做人得讲点良心啊！我也觉得我该嫁了，可是，一想到这个，我就心慌。别矫情，人家不欠你什么。我欠他的，我欠他的还不行吗？我欠他多少还多少。哎。我熟悉了岗位工作，学会了经营管理，公司业绩节节攀升，员工热情无比高涨。家庭上，我树立了相互理解的方针，试点了曲线逢迎的方法，给老妈以空间，还晨晨以平等，在长幼关系的融洽上取得了可喜的进展。雄鸡抱小春来到，生活真的是太美好了。你最近看我的次数？频繁到了出奇的程度，是不是又有什么事纠结了？没有，就是想你了。老魏啊，具体事情呢，爸爸不是很了解，但是作为过来人，还是有一些经验和你跟你分享。任何感情，如果不落实到实体上，就永远是飘在云端的。那不也挺悠哉的吗？是吗？当然，有时候也会有点空虚。务必为了一份留恋止步不前嘛，生活只有夯实了，才能品到真实的滋味啊！终归是要做出选择的，对不对？决心而已。不是老师，你得告诉我什么叫有争议性啊？那你说这小朋友换的什么呀？啊，他这就没有争议性，我们家团团就有争议性是吧？哎，人家就是色彩丰富，色彩大胆，想象力丰富。这个美术班就根本就不适合凡凡，必须换掉。哎，那个英语随幼儿园进度，我不加码了。钢琴已经彻底放弃了，现在只剩下美术一门。你们要再说我大波空，就有点不想试试了。那个、以后所有力量全部放到美术这一门上就可以了。呃呃，不是这个。我不奢望我儿子成名成家，但我希望他长大之后是一个有艺术修养的人，这对培养他个人气质也是有帮助的，对吧？不能说会画个画就有气质是吧？我什么都可以妥协你，只有美术这一项，没商量。他是我儿子，他没有这方面的遗传基因。那我爸会的成语还不到二十个呢。我中文专业，我遗传谁的呀？不是不是，哎，你那是我儿子，我总得有点发言权。我跟你说学美术，你跟我聊什么遗传基因啊？你什么意思啊？你到底想表达什么呀你、啊？哎，不是我表达什么了我。我啊，不在你的情绪点上跟你争执啊，这样这个没效果，不见得
你说我希望儿子长大之后有点艺术天分，我错了吗？我哪儿说错了？你觉得？这话本身是没错。那魏明为什么老跟我唱反调呀？儿子不是他的呀。想法不一样了。哎，顾小白，你在听我抱怨的时候，你能不能专注一点啊？废话，你让他儿子走华为林的路子。你不是自己给自己找不痛快吗？跟华伟林有毛关系啊？谁知道？他就是心胸狭窄，还是你脑子不好，什么都能包容你。你以为这样好啊？我告诉你，我压力大着呢。你就作，你懂个屁！我跟你说实话吧，其实他对我越好，我就越觉得欠他，越觉得欠他吧。我就越想把那半边胸给补上，可是得往里头塞个东西，我害怕呀！我，你的问题呀、啊，不是出在那半条胸上，而是在于胸里头，华伟林放不出去，老出去永远装不进来。跟华伟林有毛关系啊？嗯，一抱还一抱，扯平了。咱俩可真不应该化敌为友。我也觉得，但是已经互道了那么多次隐私了，还来得及吗？去死！啊！<笑>美术馆承诺，每位画家每年至少要卖出三副产品。现在一件都卖不出去，再不解除合同，我们都得饿死了。情感呢、啊？啊，合同之外就不能谈点情感吗？都揭不开锅了，你还说坚持就胜利这种话，你不后悔啊？我算看明白了。我是被人当冤大头给骗了。这美术馆要能挣钱，他们凭什么给我？您说这些话有用吗？你就给我句宽心话，怎么了？我们关系不一样，我们是老乡啊。也怪我们，名气不够大，撑不起这台。我也没让你自我批评啊。您也算跨界经营。本来就不是一件容易的事儿。谁能了解我的心声呢？桂林，我们是老乡，说出来我也不怕你笑话。我小时候的梦想，其实，其实也是当个画家。那时候家里穷，没办法，我只能早早的混入社会。现在年纪大了，丢了的梦想也就变成心结了，所以我就开了这个美术馆，附庸一下风雅，不然，不然我的遗憾就会无限放大。一个人。老被心结拧巴着，怎么活也不痛快啊！威林啊，看在同一个梦想的份上，那件事情……哎，别别别别别！您要再提这事儿，这段煽情的话就先讲了。威林啊，文艺学校改造是个机会啊，我需要利用你前妻丈夫这层关系。给咱们一个提供建议的气口，给他们一个接受建议的机会啊！您就去谈喽。那不是没有这个意向吗？你想想啊，别的文艺学校哪哪挂的都是印刷品，我让他哪哪都挂真品，多有气质啊！你打住，我不沾这事儿。魏林，算我求你好不好？你跟魏院长
，怎么这也算是欠佳？你就越说越不像话了。我我嘴笨，我不会说话。我不沾这事儿，你别烦我。伟林啊，看在咱同一个梦想的份上，伟林。黄老板，你怎么看话？谁来了？哦，我啊，我，理想，人生理想。哦，不好意思啊，这是非卖品。没他我就找不着你了是吧？我不找你你就不出现是吧？你先说吧。这位是？他前妻。哦，您就是魏院长的老王。啊，你好。他给你提供我是吧？你什么心态呀你？啊。我就是来这儿看看画，那正好我儿子在学画画，所以当家长的嘛，总是想多看看。哦，我还带了我儿子的画呢，正好给他报那美术班。你你你们给看看，伟林你看看，评价评价。哎呀！呀！哎呀！哎呀呀呀呀！这你儿子画的？是是啊！天分，天分呐！哦，画家们总是在讲技巧，讲技巧。可是技巧讲再多，也比不上这与生俱来的天分呐！老王。我作为这家美术馆的馆长，可以很负责任的说，您儿子是个天才。妈，林，真的吗？你看他们老师之前说他有争议性，我都不知道该怎么办了。妹妹呀，哪个天才没争议呢？梵高、毕加索，您说，哪个没争议？毕加索啊，啊，对呀、啊，都是有人意性的呀。天才，百分百天才。你情绪过分激烈了吧？是你自己说的，黄老板那是因为要讨好他们家魏明。这话我怎么跟沈宇说呀？你看到他眼神了吗？他眼神跟求助一样，凡凡的话肯定是被挤兑惨了。你当你是上帝呢？啊，几年不见你出来就拜上帝啊？哈，有些人退出生活，就成了心理的寄宿。烦了累了，躲进去自慰一下就可以了。再出现就有错了。我知道，你一直是在刻意回避。是，错不在你，可是，一旦出了错，什么都赖你头上，你知道吗？因为女人都是妖孽。凡凡，凡凡，等会儿，等会儿，你告诉妈妈，你画的是什么？啊？凡凡，你先不要乱画，你告诉妈妈。告诉妈妈呀，你你说。魏源，你这又是什么路子呀？这叫色彩训练法，蒙住眼睛，纯粹用内心绘画。莫名其妙。嗯。哎，你干嘛呀？你这是？我就不信这种挑大事事的方法能学画画。哎，你问凡凡，这种方法有没有用？凡凡，你告诉爸爸。现在咱们是不是进步了？告诉爸爸。告诉爸爸。嗯。啊